Так, теперь едем дальше. Значит, ну давайте тогда начнем новую тему. Сейчас попробуем Так, ладно, посмотрим потом, как это выглядит. Значит, итак, новая тема, всем счастливым. Значит, про что речь? Значит, речь... Так, сейчас еще надо один момент решить. Сейчас, секунду. Так, значит, надо... Если только нашли, да, он включается... Так, сейчас, секунду. Итак, значит, новая тема, всем мышление. Значит, про что речь? Значит, речь про то, как записываются числа. Значит, все мы знаем, вот мы когда пишем число, скажем, 123. Значит, как-то вот числа записываются, да? Значит, вообще говоря, там любой способ такой записи числа, он уже какой-то достаточно сложный. То есть самое простое, это просто отмечать там точки. То есть один это что такое? Одна точка, там два, две точки, там три точки. Получилось там всего три, там четыре, пять, шесть, там семь, восемь, девять, десять, один. Значит, вот сколько точек поставили, столько, как бы, такое число. Значит, ну... Но... Таким образом, числа большие записывать сложно. А, ну, как бы точки их ставить, там, считать неудобно, явно, да? Значит, нужны какие-то методы записи. Числа такие более компактные, более продвинутые. А, вот, скажем, записываем мы число 123, мы все понимаем, что это такое. Записывается оно легко, легко мы понимаем, что это, и, скажем, поставить там, столько точек, ну, было бы затруднительно, неудобно и так далее, и так далее. То есть явно числа надо записывать как продвинуть. Вообще вариантов записи чисел много разных. Значит, мы особенно углубляться не будем. Значит, из наиболее известных это запись с помощью римских цифр. Да? То есть когда у нас 1, 2, 3, потом 4, потом 5 и так далее. 6, потом 10, иксиком. Значит, это мы трогать не будем. То есть это вы знаете, значит, сейчас это используется обычно для небольших чисел, когда показываются номера в каких-нибудь разделах или еще что-нибудь, глава первая, вторая, третья, иногда используются такие номера. И для 
Указание года, скажем, вот иногда в фильмах в конце показывают, там, копирайт или еще что-нибудь, тоже там, буковками такими. Значит, ну, это не так, чтобы очень нам было интересно, полезно. Значит, нас интересует запись вот подобная той, которую мы используем в повседневной жизни. Значит, это что за запись такая. Значит, это называется позиционная система исчисления. Значит, а в чем суть? Значит, отличительная особенность таких систем исчисления, система исчисления это вот способ записи числа. Значит, а в чем особенность позиционных систем исчисления? Значит, особенность отличительная состоит в том, что смысл каждой цифры, то есть каждого знака, зависит от позиции. Вот если мы пишем тройку в конце, это просто тройка. Если мы пишем двойку на втором месте с конца, это уже не просто двойка, это она означает 20, то есть два десятка. То есть ее смысл меняется. Вот если тройки нет, то и двойка была бы на последнем месте, то вот эта двойка означала просто число 2. Если она стоит здесь после тройки, то она означает число в 10 раз больше. Аналогично, единичка здесь обозначает вообще одну сотню и совсем не единицу и даже не 10. Ну и так далее. Значит, используются достаточно активные позиционные системы исчисления, и причем их много разных. Значит, в чем разница между позиционными системами исчисления? В том, сколько разных цифр. То есть записи. Вот, вот это у нас запись одного числа. Для записи числа используются цифры. Разница между цифрами и числами такая же, какая между буквами и словами. То есть это как слово, а для записи используются цифры, то есть как буквы. Значит, цифры и буквы надо не путать. Четко разделять, где цифры, где буквы. Где цифры, где числа. Хорошо. Значит, какие могут быть варианты? Значит, мы знаем, вот самое распространенное у нас какая система числения Вот мы используем в жизни. Десятичный. А что означает десятичная система числения? Вот само понятие. Это означает, что тут используется 10 цифр. В нашей системе числения, которую мы в жизни пользуемся, используется 10 цифр. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Значит, вот 9 цифр, вот 10 цифр от 0 до 9. Здесь различных цифр. Поэтому десятичная система числения. А, хорошо, тогда следующий вопрос. Почему мы пользуемся десятичной системой числения? Почему десятичная, не пятеричная? А? Да. да, совершенно верно. Потому что пальцев 10, и так вот исторически сложилось, что считали на пальцах, и пошло отсюда использование вот 10. А на самом деле совершенно не очевидно, что в жизни должна использовать десятичная система числения. Например, двенадцатиричная довольно распространена. Вот у нас месяцев 12, у нас минут в часе сколько? 60, то есть 12 на 5. Там, я не знаю, в Англии используется, какая там валюта? Вот дюжина, да, 12. Значит, в Англии вот какая валюта? Фунты, а в фунте что? Фунты стерлингов, а один фунт состоит в шиллинге, да, и по-моему там как раз их по 12 считают. То есть вообще говоря, в жизни используют самые разные как бы основания, и 10 это такой выбор, ну, довольно естественный, но не единственный. Вот, если мы говорим про компьютер, то в компьютере все записывается с помощью битиков. И битик один позволяет а, задать всего два варианта, которые традиционно обозначают нолик и единичка. То есть вот почему говорят, что в компьютере все представляется ноликами и единичками. Значит, это действительно так. Другой вопрос, что это представляется где-то глубоко внутри, и пользователь с этим не сталкивается. Пользователь все равно видит все в привычном виде. Но на самом деле внутри все действительно ноликами и единичками. И вот почему, собственно, тема про систему исчисления попадает в информатику, почему это традиционно рассматривают и так далее. Вот потому что при работе с компьютером так вообще полезно представлять, какие бывают системы исчисления, как э, все там организовано. Значит, э, мораль какая? Что можно брать разное количество цифр. 
Вот если мы возьмем 10 цифр, получим самую обычную систему счисления, которую мы используем в жизни. Если мы возьмем всего две цифры, то есть 0 и 1, то получится двоичная система счисления, которая используется в компьютере. То есть все операции, сложения, там, умножения, все на самом деле организовано в двоичной системе счисления. Там внутри. То есть получается, что числа записываются большим количеством цифр, но зато устроено все очень просто. Всего два варианта. Самое простое вообще, что может быть. 0, 1. Ну, то есть можно рассматривать вот просто точки ставить или палочки, черточки. Но это там совсем случается сложно. Если брать что-то, сколько-нибудь нетривиальное, то самое простое – это когда у нас две цифры, 0 и 1. А, значит, можно брать любое количество цифр, вот взять и там произвольно сказать, будем брать цифры от 0 до 5. Значит, будет шестеричная система счисления. Или там до 7 будет там, восьмеричная. Или до 6 будет семеричная система счисления. Значит, это выбор совершенно произвольный. Мы можем любое количество цифр взять. А, причем, если у нас цифр до 10 включительно, все просто. Вот у нас цифры написаны. Значит, если же хочется брать основание системы счислений больше, чем 10, чтобы было больше цифр, значит, надо как-то еще цифры обозначать. Значит, совершенно верно, обозначать их буквы. То есть говорят, что дальше идет А, потом Б, С и так далее, С, Д, Е и последнее это Е. Если, ну, точнее, F это в таком наиболее распространенном варианте, когда вот 16-теричные системы счисления используются. На самом деле можно продолжать вполне до Z. Буквы, вот, в латинском вы поймете, сколько букв? 26. Нет. 26 букв. Значит, всего получается 10 цифр у нас обычных и еще 26 букв. До 36 вполне можно кстати, сделать. То есть использовать основание системы счисления вплоть до 36, используя просто вот там буквы и цифры. Значит, и иногда так и делаю. А, в принципе, можно использовать и большее основание системы счисления, а, например, 64 лично. То есть, где берется 64 цифры. Но цифры придется обозначение придумать какие-то для этих цифр. А, поэтому это мы трогать не будем, а вообще большие основания системы. Числения мы рассматривать не будем, мы ограничимся вот где-то в пределах 16. То есть реально мы из букв будем только до F использовать. Значит, для этих букв, ну сейчас я перепишу более крупно. Значит, это, ну сразу можно пометить, что вот буква А означает, что это 10 по смыслу. B это 11, это 12, это 13, это 14, это 15. То есть, если у нас 16-теричная система числения, у нас есть 16 цифр от 0 до 15. Значит, и каждая цифра вот обозначается либо цифрой, либо какой-то буквой. Где смысл этих букв такой, что 10, 11, 12, 13, 14, 15. Значит, ну давайте посмотрим какой-нибудь пример. Значит, вначале что-нибудь такое попроще. Значит, ну давайте возьмем там число 13. Значит, 13. Значит, 13 десятичное. Значит, основание системы числения, если работают с несколькими системами числениями, то основание системы числения пишется снизу от числа. Как нижний. Значит, что это означает? Значит, во-первых, что значит 13 в десятичной системе числения? Это означает, что у нас 3 единицы и еще 1 десяток. Вот десяток мы записываем как? Значит, мы записываем, что это, ну, давайте так запишем, что это 1 умножить на 10 плюс 3. А, то есть 1 десяток еще 3 единицы. 3 умноженные на единицу. Во-первых, появляется забавное число 10. Значит, чем оно забавно? Значит, оно забавно тем, что используют цифру 0. Вообще говоря, цифра 0 понятие такое нетривиальное. Значит, что означает 0? 0 означает, что в этой позиции ничего нет. И что вот этот 0 написан для чего? Для того, чтобы просто вот эта единичка, которая на втором месте, означала, что это 1 десятка. 
вот чем это забавно? Тем, что человечество на самом деле в своей истории догадалось до нуля, придумало ноль довольно поздно. То есть были положительные числа, там, были целые числа, были дроби, а ноль появился заметно позже. То есть в чем сложность нулем? То есть ноль – это какое-то обозначение для ничего. Идея, что вот ничего, когда ничего нет, надо как-то обозначать, она нетривиальна. Вот почему позиционные системы числения вообще появились э, достаточно поздно? Что были вот римские числа и так далее. Значит, все вообще не так просто устроить. Ну да ладно. Значит, на самом деле, когда мы записываем вот такой вот, э, на самом деле это довольно бессмысленно. Потому что мы вот запись такую, где 1,3 свели к случаю, когда у нас 1 и 0 записано. И не зная, что такое 1 и 0, мы не сильно продвинемся в понимании того, что такое 1 и 3 записано. Поэтому здесь у нас, ну так, это как бы запись полезная, но как определение, что ли, она не очень хорошо годится. Хорошо, ну давайте вот возьмем тот пример, который... У нас было число 123. 123 десятичное – это что у нас? Значит, это единица, умноженная на 100, плюс 2, умноженное на 10, плюс 3. Значит, можно это расписать как? А, что это единица, умноженная на 10 в квадрате, плюс двойка, умноженная на 10 в первой степени, плюс тройка, умноженная на 10 в нулевой степени. Значит, ну то, что 10, это 10 в первой степени, я думаю, понятно. Да, первая степень, это когда мы просто число берем. Число в квадрате, это когда мы число умножаем на число. Дважды. Вот 10 на 10, это 100. Ну и еще можно рассмотреть такой вырожденный случай. 10 в нулевой степени. То есть, когда 0 в десятых перемножается. Это просто получается единица. Поэтому вот как бы вот тройку мы умножаем на единицу. Можно это записать как 10 в нулевой степени. Ну, можно записать отдельно, что у нас э, какие числа? 1, 10, 100, 1000. Это что такое? 10 это 10 в первый. 100 это 10 во второй. 1000 это 10 в третий. Ну и так видно, что на самом деле единица это 10 там, в нулевой. Получается все логично. Как бы все сходится, все хорошо. Это не просто как бы, фиктивное доказательство. Все так сходится. Вот. И... Вот здесь мы видим, собственно, как позиционной системы числения, каков принцип строения. Значит, не просто, то есть я уже сказал, что смысл каждой цифры зависит от ее позиции. Как зависит? Значит, зависимость следующая. Значит, надо каждую цифру умножать на основание системы числения в соответствующей степени. То есть, самую крайнюю мы умножаем на основании системы числения в нулевой степени. Следующую в первой степени. Следующую во второй степени. Следующую там, в третьей и так далее. То есть, у нас есть сколько-то цифр. Значит, самое последнее означает просто количество единиц. То есть, основание системы числения в нулевой степени. Потом, основание системы числения в первой, во второй, в третьей и так далее степенях. То есть, если мы возьмем там много цифр, то... В принципе, понятно. Значит, вот здесь я написал 10, а говорю про основание системы числения. Значит, вот это как раз переход от десятичной вообще ко всем остальным. То есть в десятичной мы знаем, да, что вот сотни, десятки и так далее. А как в двоичной будет? Или в пятеричной, или в шестнадцатеричной? Значит, там просто вот эта десятка заменяется на то число, которое является основанием системы числения. Вот если мы возьмем а, число 123 в пятеричной системе числения. В пятеричной системе числения цифра у нас от 0 до 4. Поэтому можно записать а, 1, 2, 3 и сказать, что это запись какого-то числа в пятеричной системе числения. Это не то 123, которое у нас было. Это какое-то другое число, которое записывается как 1, 2, 3 в пятеричной системе числей. Что же это за число? Значит, вот по аналогии с этим мы можем расписать, что это 1 умножить на уже не 10 в квадрате, а 5 в квадрате. Плюс 2 умноженное 
на 5 плюс 3. Значит, 5 в квадрате это 25, плюс 2 на 5, 10, плюс 3. Будет 38. 38 в десятичной системе счисления. То есть в нашей привычной записи. То есть если мы берем число в пятеричной системе счисления, записанное как 1, 2, 3, то это на самом деле просто 38 в нашей привычной системе счисления. Если мы берем какой-нибудь 16 речной системе счисления, то же самое запись. 1, 2, 3 в 16-речной системе счисления. Это, соответственно, будет 1 умножить на 16 в квадрате плюс 2 умножить на 16 плюс 3. Соответственно, будет 16 в квадрате. Это сколько? 256. 256, совершенно верно. А, то есть сколько вот в байте, на самом деле, значений? <coughs> плюс 32 и плюс 3. Значит, это у нас получается... 291. Значит, это число 291 в обычной нашей десятичной системе счисления. А, то есть, а, на самом деле уже здесь видно, что чем больше оснований системы счисления, тем компактнее записываются числа. То есть, одна и та же запись будет а, давать числа больше. Ну, то есть можно это посмотреть с другой стороны. Сейчас будем в другую сторону приводить, увидим это вот более явно. То есть одна и та же запись дает результат, означает число тем больше, чем больше оснований системы счисления. То есть в пятеричной системе счисления эта запись означает всего на 38. В десятичной это 123. А в шестнадцатиричной это аж 291. Вот. То есть в разных системах числения одна и та же запись может означать разные вещи. Значит, теперь, что надо отметить? Что в разных системах числения разные записи допустимы. То есть что-то может быть допустимой записью в одной системе числения, но недопустимой в другой. Потому что в разных системах числения разный набор цифр. Значит, если мы берем десятичную систему числения, значит, мы записываем числа только с помощью цифр от 0 до 9. Если мы берем пятеричную систему числения, то цифра от 0 до 4. То есть, если мы запишем число, скажем, 256, или давайте 1, 251. Значит, можно гарантировать, что это запись какого-то числа, в системе счисления какой? Может быть шестеричный, может быть семеричный. Но это не может быть записью какого-то числа в системе счисления с основанием 2 или 3 или 5. Потому что в системе счисления с основанием 5 нет цифры 5. Только до 4. Аналогично. В шестнадцатеричной системе счисления могут быть цифры до 15, до F. Поэтому вполне может быть какое-то число, записанное вот в таком виде. Скажем, А, С, 1, Д. Значит, это, скажем, шестнадцатеричная система счисления. То есть в шестнадцатеричной системе счисления может, могут в качестве цифр использоваться любые обычные цифры и еще буквы до F. То есть вот мы можем написать любой набор вот из этих Цифра от нуля до F, и это будет записью какого числа в шестнадцатеричной системе числения. Значит, что это такое? Значит, как это перевести в десятичную систему числения? Значит, А это что такое? Это у нас 10. Значит, 10 умножить на что? На 16. В какой степени? В третьей степени. То есть можно подписать сверху, что самая крайняя цифра это нулевая степень. Вторая скравит первая степень, третья скравит вторая степень, три, четвертая скравит правую, это будет уже третья степень. Значит, 10 умножить на 16 в третий. Плюс С, это у нас смотрим, 12. 12 умножить на 16 во второй степени. Плюс 1 умножить на 16, плюс D, это у нас 13. 13 умножить просто на единицу. На 16 нулевой степени. А, ну, считайте, это 
Сейчас уже не будем считать. Значит, мы получаем, что мы из любой системы счисления можем перевести в десятичную. Вот так вот расписывая цифры и домножая на нужные степени основания системы счисления. Ну, ладно, время у нас кончилось, поэтому э, перевод обратно мы не будем. Но давайте несколько задач на дом. Значит, итак, задачи все такие. Дано, что в какой-то системе счисления надо перевести в десятичную. Значит, ну давайте какие варианты. Первое, скажем, ну вот из двоичной системы счисления. Двоичная система счисления, цифр мало всего, нолик и единичек, поэтому числа такие обычные записываются достаточно длинно. Ну давайте, скажем, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1. Вот. Значит, это в двоичной, надо в десятичной. Второе, ну давайте какой-нибудь возьмем пятеричную систему счисления. Там 2, 4... 3, 2. Пятеричная. Вот десятичная. Давайте восьмеричную какую-нибудь возьмем. Там 577, скажем. Восьмеричная. И шестнадцатеричную какую-нибудь возьмем. С, 0, Д, Е. Шестнадцатеричная. Значит, нолики, чтобы отличать от буквок, вообще перечеркивают. По диагонали чтобы указать, что это 0, а не О. С, 0, Д, Е. Что встреч надо перевести в десятичную. Ну, давайте пока хватит. Значит, дома потренируйтесь, и тогда в следующий раз уже продолжим.